qui a toujours un peu de mal à se rabattre alors qu'il y a un petit peu de remous au sein du peloton. Plusieurs oh la en chute fait une chute. Oh y a, y a, y a. chute. Ah voilà David Thomas qui se relève. Ah ça a l'air ah, d'aller. Ouais. ouais parce que c'était quand même à vive allure et. et avant de partir je veux savoir qu'est-ce qu'il sait nous dire en français. So he wants, can you speak any French? Petit français. <rire> je m'appelle Ruby Walsh, j'habite Killer en Irlandais. Je suis 36 ans et j'adore le vin en rouge. Oui, ça va Pierre, honnêtement, au passage du poteau, vous pensiez avoir gagné Je ne savais pas et Eric m'a dit la tienne est plus grande que la mienne. <rire> dernière partante, dernière victoire pour Jonathan Fils qui s'impose ici. Amina sera deuxième. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et, et Kidia voulait vous, vous rendre un, un bel hommage parce que vous nous avez passé, fait passer de, de très bons moments. D'accord, c'est la première interview et la dernière. Merci. <rire> Le numéro 12, Hulk Pellois, agréable, agréable, agré, agréablement, pardon, je vais y arriver, surpris euh, David Signé pour sa rentrée. Le Bums qui est plutôt au centre et de la piste et du peloton. Et d'ailleurs avec un concurrent qui s'est trompé un petit peu, c'est le numéro 4, c'est Shin Costa. C'est carrément trompé de parcours puisqu'il a évité la rivière des tribunes. Incroyable le Dragon qui va s'imposer ici avec David Cotin, pratiquement debout sur les étriers. Le Dragon s'impose, le Dragon, Gloria Dupri, Alain Dubreuil et du Renaud Duvivier. Il entre dans l'histoire ici. Deuxième place pour Bonito du Berlet et à 100 mètres, on va retrouver le troisième. Au niveau de sa condition physique Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est, elle est un petit peu en dessous de Radicache, mais elle a très bien travaillé. De, de Cristal, pardon. <rire> Merci Thierry. Durant le 14, un peu plus loin se trouve. Et David qui a failli se tromper de parcours. Avec... Euh, oh là 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 C'est une dérobade provoquée par euh, concurrent Liberté. Je sais ce qu'on va offrir à Jean-Charles pour Noël. Oui, un, petit un calendrier. beau calendrier. Hein voilà. Il n'y aura pas de chevaux. Peut-être de la queue de cheval, mais non. pas de chevaux. C'est oh Cathy de Janeiro. Ouh là là, ouh là 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 là. C'est l'une des favorites. 5,80. Martial Vienne. Ça va, il nous a rattrapé. On lui sort pour la victoire avec Hippomène et avec Force of Stars. Force of Stars qui, tout à la fin, va peut-être venir s'imposer. C'est extrêmement serré. Quel fun tour de Force of Stars. Quel cœur, quel courage, quelle classe également. C'était une course magnifique. Une lutte. Ah, je n'ai des frissons. Ah bah moi, j'étais une course de merde. Je n'ai besoin de personne en Harley David. Parce que vous craignez, vous craignez quelque part qu'elle ait pris un peu. Je, 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 parle, je parle pas pour, pour moi ni oui, pour. Non, non, mais bien. Non, mais je, là, je parlais de la pouliche en elle-même. Aujourd'hui, euh, on court quatre jours après une, une journée de course samedi où le terrain était bon. On se retrouve dans un terrain lourd, il n'a pas plus une goutte d'eau. À un moment, faut, quand ça fait 30 ans qu'on est directeur d'un hippodrome comme ça, on doit savoir si on doit mettre 2 mm ou, ou 6 ou 8. C'est de l'incompétence. Miller Thomas qui prend l'avantage sur Vesley. Miller Thomas, Vesley avec le numéro 9, saint palois qui refait encore pas mal de terrain à la corde. Miller de Thomas à l'avantage. Miller de Thomas qui va s'imposer finalement dans le prix là et juste là. Ah oui, c'est Mick Modé qui est tombé. Alors je prends tout de suite mes jumelles pour vous dire comment va Mick Modé. Il s'est relevé. Hein. Et on a des images voilà, que nous propose notre réalisateur. Oh, elle a oh, tapé. Ouais. Elle a tapé. Il a un bon parcours et s'il est au même niveau que l'hiver dernier, je pense qu'il peut figurer et aller au balance. Quoi. En, tout cas, en, en, en tout cas, moi je vais éviter d'embêter Laurent Barbarin parce que regardez euh, ce qui se passe quand on lui vole son pain au chocolat. Hein. Et hop là, regardez, 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 ils sont mignons tous les deux. Hein. Il est vieux, ouais, mais on, on pourrait croire que vous êtes méchant sur ces images. Là, voilà. hein. Dernière question, euh, justement pour reprendre celle de, de Céline. Est-ce que vous avez la pression Non, non, la pression, non, non, on la, on la boit plutôt. <rire> Il est un petit peu fâché que certains blancs, on l'a vu au Brook, au mur ça a été, mais au, au Brook. Non, parce qu'on saute deux fois le Brook et haut comme ça, c'est un cheval qui a des grandes pattes, qui est très grand. Pour lui, c'est une merde d'obstacle et il, il, il s'en fout, il s'en fout. Quoi, voilà, voilà. 
Uh, Tabit, le numéro 10, vient également en pleine piste. Trying to get to lovely day, late on the scene is Shonan Pandora, Shonan Pandora and Sounds of Earth, along the inside, last impact, last impact, and Shonan Pandora, maybe Shonan Pandora, it's close, last impact, lovely day in the middle. Alors qu'on a perdu quelques longueurs avec le 3, Agdalan, ainsi que le 10, Tabit. Ladies and gentlemen.